ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் தமிழ் குக்கிங் தீபா இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா ஓவன் இல்லாமல் குக்கரில் கேக் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம் குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச கேக் தாங்க அதாவது மைதா இல்லாமல் கோதுமை மாவில் ஹெல்தியான கேக் தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த கேக் பார்த்தீங்கன்னா முட்டை மைதா வெண்ணெய் அதுக்கப்புறம் ஓவன் இது எதுவுமே தேவைப்படாது ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறதுல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க புதுசாக கேக் செய்ய போகிறவங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியான ரெசிபி தாங்க இது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் கரெக்டாக ப்ராசஸ் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா இந்த கேக் ரொம்ப சூப்பராக வரும் ஸோ வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் நம்ம கேக் பேட்டரை ரெடி பண்ணிப்போம் இப்போ இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கப் அளவுக்கு வந்து கோதுமை மாவு ஒரு கப் கோதுமை மாவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு காஃபி பவுடர் சேர்த்துக்கிறேன் இன்ஸ்டன்ட் காஃபி பவுடர் நான் சேர்த்துருக்கேங்க அதாவது நான் இன்றைக்கி ப்ரூ யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் நெஸ் கேஃபே காஃபி பவுடர் கூட வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் சோடா அதாவது தோசை சோடா தாங்க நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்து எல்லாத்தையும் வந்து நல்லா சளிச்சுக்கோங்க நீங்கள் கோதுமை மாவை மெஷர் பண்ண அதே கப்பால் வந்து பார்த்திங்கன்னா அரை கப் அளவுக்கு பாலை வந்து ஒரு பவுலில் சேர்த்துக்கோங்க கால் கப் அளவுக்கு நல்லெண்ணெயை சேர்த்துக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா முக்கால் கப் அளவுக்கு வந்து இந்த சர்க்கரை பொடியை சேர்த்துப்போம் சர்க்கரையை வந்து மிக்சியில் போட்டு பவுடர் பண்ணி அதை வந்து நம்ம இதில் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க உங்கள்கிட்ட பீட்டர் இருந்தாலும் அதில் பீட் பண்ணிக்கோங்க இல்லைனா வந்து ஸ்பூனாலேயே நல்லா வந்து கலக்கி விடுங்க அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கப் அளவுக்கு வெனிலா அசன்ஸை நான் சேர்த்துக்கிறேன் வெனிலா அசன்ஸையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க நாம் இப்போ மிக்ஸ் பண்ணி வச்ச அந்த கலவையை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த கோதுமை மாவில் வந்து சேர்த்து நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுவோம் நம்ம ஏற்கனவே ரெடி பண்ணி வச்ச கோதுமை மாவு தாங்க இது ஸோ இதில் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த கலவையை சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதை வந்து நல்ல ஒரு ஸ்மூத் கன்சிஸ்டன்சி வரணும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா எந்த அளவுக்கு ஒரு ஸ்மூத் பேட்டர் கன்சிஸ்டன்சி வந்திருக்கு பாருங்கள் சூப்பராக வந்து நைஸாக இருக்குது இது அப்படியே வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மிக்ஸ் பண்ண போதும் கேக் செய்கிறதுக்காக நான் இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரத்தை எடுத்துருக்கேங்க ஃப்ளாட் சர்ஃபேஸான ஒரு பவுல் இது நீங்கள் கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய்யை வந்து இதில் சேர்த்து ஃபுல்லாக பரப்பி விடுங்க இது எதுக்காக நம்ம வந்து இப்படி ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா கேக் வெந்ததுக்கப்புறம் ஒட்டாமல் வரும் ரொம்ப ஈஸியாகவே வருங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேட்டரை வந்து நம்ம இந்த கேக் பாத்திரத்தில் சேர்த்துக்கலாம் பேட்ரி சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ரெண்டு மூணு தடவை வந்து இப்படி தட்டி விடுங்க அப்போ தான் வந்து கேக்கில் மேலே லம்ஸ் ஃபார்ம் ஆகாமல் இருக்கும் நாம் இன்றைக்கி குக்கரில் கேக் செய்கிறதுனால உப்பை வந்து நம்ம குக்கரில் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிப்போம் அதுக்கப்புறம் வந்து உள்ளே இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டாண்ட் மாதிரி வச்சுக்கோங்க இல்லை ஒரு சின்ன பிளேட் இருந்தாலும் நீங்கள் சின்ன பிளேட்டு இதில் வைக்கலாம் குக்கரோட கேஸ் கேட்டும் நான் போடலை அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா குக்கரோட விசிலும் நான் போடலை ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் அளவுக்கு வந்து ப்ரீ ஹீட் பண்ணிவிடுங்க குக்கரை அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம இந்த பேட்டரோட பாத்திரத்தை வைப்போம் ஸோ கேஸ் கேட்டும் போடாதீங்க விசிலும் போடாதீங்க பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு மீடியம் லோ ஃப்ளேமில் வெறிய உப்போட இந்த குக்கர் வந்து நல்லா ப்ரீ ஹீட்டாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் நம்ம பேட்டர் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்ச அந்த பேட்டரோட பாத்திரத்தை நம்ம இதில் சேர்த்துட்டு குக்கரை மூடிடுவோம் பேட்டர் உள்ளே வச்சதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பத்து நிமிஷத்துக்கு ஹை ஃப்ளேமில் வைங்க அப்புறம் உடனே லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நாற்பது நிமிஷம் கழித்து நம்ம வந்து ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம் நாம் இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துட்டோம் பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக சூப்பராக கேக் ரெடி ஆகிடுச்சு பத்து நிமிஷம் வெளியில் எடுத்து வச்சிடலாம் ஃபுல்லாகவே வந்து கூல் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் நம்ம கட் பண்ணி பார்ப்போம் கேக்கோட பாத்திரம் நல்லாவே கூல் ஆகிடுச்சு நான் ஒரு பிளேட் மேலே வச்சு இந்த மாதிரி கையால் தட்டுறேன் பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக ஸ்பாஞ்சியாக வந்திருக்கு கேக்கு கொஞ்சம் கூட பாத்திரத்தில் ஒட்டவே இல்லை ஏன்னா நான் வந்து கீ வந்து அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதனால் கொஞ்சம் கூட ஒட்டலை பாருங்கள் இந்த கேக் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சாஃப்டாகவும் ரொம்ப ஸ்பாஞ்சியாக இருந்துச்சு சாப்பிட்றதுக்கும் டேஸ்ட் அவ்வளோ சூப்பராக இருந்துச்சு இந்த லாக்டவுன் சீசனுக்கு வீட்டில் உள்ள பொருட்கள் வச்சு எவ்வளோ ஈஸியாக கேக் ரெடி பண்ணிட்டோம் பாருங்கள் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் மைதா கூட யூஸ் பண்ணல இது வந்து கோதுமை மாவு கேக்குங்க ரொம்ப ஆரோக்கியமான கேக் இது வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் எல்லாருமே ட்ரை பண்ணி கமெண்ட் பாக்ஸில் இந்த கேக்கோட ரெசிபி எப்படி இருந்துச்சுன்னு